हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं लूसेट ऑब्जेक्टिव बुक के बायोलॉजी के टॉपिक नंबर फोर और फाइव ठीक है फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको थर्ड टॉपिक तक कंप्लीट करा दिया था और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पादप कार्य की और पादप रोग ठीक है फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे पिक कर रखा है ठीक है तो चाहो तो आप बाकी क्वेश्चन सोल्यूशन से पढ़ सकते हो मैं आख लेकिन आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो कि फालतू है और आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया बस आपका टाइम वेस्ट होगा तो बस आप इस वीडियो को देख लीजिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को आप देख लेते हैं देखिए फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं तो इसका कारण क्या होता है तो इसका राइट आंसर होगा अंत शोषण के कारण ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ जाते हैं तो आप इनको अच्छे से याद रखें क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रिपीट होंगे नेक्स्ट देखिए क्या है कि लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना क्या होता है जब लकड़ी का जो दरवाजा होता है वर्षा ऋतु में क्या होता है आपने देखा होगा कि वो फूल जाता है इसका कारण क्या होता है तो इसका कारण भी यही होता है अंत शोषण के कारण ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग से पौधे की मृत्यु का कारण बनता है तो इसका कारण बनता है बाह परासरण के कारण ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम हर एग्जाम्स में ये रिपीट कई बार हो चुका है पौधे में जल का परिवहन जो होता है वो किसके कारण होता है तो जल का परिवहन की बात की जा रही यानी कि जल तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसलिए आप याद रख सकते हैं जल यानी कि जाइलम के द्वारा होता है लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधों में जो खाद का संचरण होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो किसके द्वारा तो वो फ्लोएम के माध्यम से होता है तो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूज करता है तो इस चीज़ को याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भूमि में पौधे की जड़ों में के लिए उपलब्ध जो जल होता है उसको क्या कहते हैं तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोसी का जल ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है तो देखिए फ्रेंड्स पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या जो होती है वो सोलह होती है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि धान का खैरा या लघु पत रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा धान का जो खैरा रोग होता है वो जस्ता की कमी के कारण होता है ठीक है फ्रेंड्स पौधों से जो होने वाले रोग हैं इनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उसमें ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट जो पौधे होते हैं उनके किस तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि फुल गोभी का जो विटेल रोग होता है किस तत्व की कमी के कारण होता है तो फुल गोभी का विटेल जो रोग होता है फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ पे एम जी एम एन होगा ठीक है एम जी मैग्नीशियम के कारण होता सॉरी मैग्नीस के कारण होता है तो यहाँ पे एम एन होना चाहिए एम ओ नहीं ठीक है एम एन राइट होगा मैग्नीज के कारण होता है ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होती है तो पत्ती का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है तो क्लोरोफिल क्लोरोफिल में क्या होता है मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा मैग्नीशियम ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है पौधे में वास्पुत सर्जन किसकी प्रक्रिया है तो पौधों में जो वास्पुत सर्जन होता है ये जल हानि की प्रक्रिया ठीक है पौधों से जो जल निकलने लगता है उसको हम लोग वास्पुत सर्जन कहते हैं नेक्स्ट क्या बनता है जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि बिंदु स्राव कहलाता है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वास्पुत सर्जन में होता है जो वास्पुत सर्जन जो होता है उसमें क्या होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पतियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ जाते हैं तो आप इनको अच्छे से याद रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वास्पुत सर्जन मापी जाती है अब ये किससे मापी जाती है तो पोटोमीटर की मदद से वास्पुत सर्जन मापी जाती है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पौधे में वास्पुत सर्जन की क्रिया किस में होती है जो पौधे में वास्पुत सर्जन की जो क्रिया होती है किस में होती है जड़ तना पत्ती या फिर पूरा पौधा तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पूरा पौधा ठीक है पूरे पौधे में वास्पुत सर्जन की प्रक्रिया होती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वह दशा जिसमें वास्पुत सर्जन अधिक तेजी से होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निम्न नमी होनी चाहिए और उच्च तापमान होने पर जो वास्पुत सर्जन की क्रिया होती है वो बहुत तेजी
पौधों का जो तापमान कम कर सकती है वो कौन सा होता है तो वाष्प उत्सर्जन जब होता है तो पौधों की तापमान जो होता है उसमें कम हो जाता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निष्कास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण ठीक है फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का निकास होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं पौधे तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में फोटो कहते हैं देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है तो पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है इसका रिएक्शन क्या है इसका समीकरण क्या है तो मैं उसके सबसे पहले रिएक्शन लिख देता हूँ सिक्स सी ओ सी ओ टू यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिया और यहाँ पे सिक्स मैं बैलेंस करने के लिए लगा रहा हूँ ठीक है ट्वेल्व एच टू ओ होता है पानी चाहिए और उसके बाद सनलाइट की उपस्थिति में ये होता है ठीक है सनलाइट की उपस्थिति में होता है और जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स यानी कि ये होता है ग्लूकोज ठीक है और इसके बाद आपके पास जल भी बचता है और बाहर निकलता है आपके पास क्या तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है ठीक है फ्रेंड्स ये हमारा रिएक्शन बनता है जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें जरूरत किसकी पड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है जल होना चाहिए जल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पर्णहरी जो होता है ये पौधे में उपस्थित होता है जिसके कारण पतियों का रंग हर, हरा होता है क्लोरोफिल कह सकते हैं और यहाँ पर धूप जो कि सनलाइट क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जब होती है वो केवल दिन में हो सकती है सनलाइट की उपस्थिति में तो धूप मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये इस चीज़ को याद रखेंगे क्योंकि ये समीकरण की मदद से आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बाहर निकलता है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या बाहर निकलता है तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बाहर निकलता है जी नहीं बिल्कुल नहीं ये गलत है कार्बन डाइऑक्साइड तो हम देते हैं तो ये निकलता तो कहाँ से ये तो गलत हो गया ऑक्सीजन जी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपने देखा होगा कि सिक्स ओ बाहर निकला था जो कि गैस होता है और ये हमें इंपॉर्टेंट होता है ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है तो चलिए एक एक करके देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश होता है तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है आगे बढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है ये भी बिल्कुल करेक्ट है आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है O2 का उपयोग होता है नहीं है ये गलत कर रहा है ठीक है हमें मिलता है ये होता नहीं है इसमें ठीक है प्रकाश संश्लेषण ओ बाहर निकलता है ये बिल्कुल करेक्ट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असत्य कौन सा हो रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर कि ये गलत तरीके से बोल रहा है ठीक है फ्रेंड्स चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के संश्लेषण की दर सबसे अधिक कब होती है तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो सबसे अधिक होती है और सबसे कम कब होती है तो बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है सबसे अधिक लाल रंग में और सबसे कम बैंगनी रंग में अगला क्वेश्चन देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है तो अब आप तक तो समझ ही गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है तो मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल जो होता है इसमें मैग्नीशियम होता है ऑप्शन नंबर क्या होगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है हीमोग्लोबिन में लोहा होता है ऑप्शन सी हो जाता है वहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीले और लाल क्षेत्र में जो होता है वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाकलाप होती है वो ज़्यादा चलता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए अब बोलोगे कार्बोहाइड्रेट ये क्या होता है आपके पास क्या मिला था सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स यानी कि ये क्या है ग्लूकोज ग्लूकोज कार्ब क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं तो ग्लूकोज हमें क्या करता है ऊर्जा प्रदान करता है यानी कि जो अंतिम उत्पाद बनता है वो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज होता है ऑप्शन में ग्लूकोज भी रह सकता है कार्बोहाइड्रेट भी रह सकता है तो दोनों आप कंफ्यूज नहीं करना है दोनों
जो होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश ऊर्जा और ये क्या होता है ये ट्रांसफर होकर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है यानी कि केमिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर ठीक है फ्रेंड्स याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्ण हरित की भूमिका है तो प्रकाश संश्लेषण में जो पर्ण हरित की भूमिका है ये क्या करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अवशोषण करता है ठीक है जो क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया कि पत्तियों में जो मौजूद होता है सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है पत्तियों में उपस्थित पर्ण हरित ही एब्जॉर्ब करता है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी प्रकाश का अवशोषण इसका कार्य होता है अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं तो अब तक आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश संश्लेषण के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा और डेफिनेटली इसका राइट आंसर आपने चूज कर लिया होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए ठीक है देखिए प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड हर एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते रहते हैं अलग अलग तरीके से अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है ये कहाँ से आती है तो ये आती है जल से ठीक है फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ये सिक्स एच टू जो इधर होता है ये जब इधर जाता है तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन एक मिलता है ठीक है तो ये ऑक्सीजन इसी से आता है जो ये चेंज होता है तो ऑक्सीजन हमें जो मिलता है वो जल से आता है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट में देखिए क्या है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक होता है ऑप्शन नंबर सी मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट या हो सकता है या फिर ग्लूकोज हो सकता है ठीक है ऑप्शन सी राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शोषण मापन का यंत्र क्या कहलाता है शोषण का मापन यंत्र जो कहलाता है रेपसीरोमीटर कहलाता है ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है तो कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है फ्रेंड्स आगे देखिए नेक्स्ट वन क्या है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरविक अम्ल ठीक है पायरविक अम्ल ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और ये हर एग्जाम्स में रिपीट कई बार हो चुका है तो आप इसको याद रखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा एक पादप हारमोन है तो पादप हारमोन कौन है तो साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हारमोन है इस चीज़ को याद रखेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन है तो कोशिका विभाजन में साइटोकाइन ही मदद करता है तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजो सुसप्त अवस्था में रखता है तथा पतियों के विगलन में मुख्य भूमिका निभाता है तो हार्मोन वो कौन सा है जो बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखता है और पतियों के विगलन में मुख्य भूमिका निभाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट डी होगा बिल्कुल करेक्ट ठीक है अब सीसिक एसिड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक है अब सीसिक एसिड अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है तो प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन हम लोग कहते हैं इथिलीन को ऑप्शन नंबर डी फलों को पकाने वाला हार्मोन इथिलीन होता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है प्रकाशनुवर्ती जो संचरण होता है ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीन के द्वारा ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाधप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं तो जो जिब्रेलिन निकलता है वो किससे निकलता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कवक से निकलता है ठीक है और ये पाधप वृद्धि हार्मोन होता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हारमोन पादप वृद्धि हारमोन कहलाता है तो जिब्रेलिन ऐसे याद रखिएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट देखिए क्या है कि पादप वृद्धि अनुमान के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जे सी बोस ठीक है जे सी बोस का नाम जुड़ा हुआ है अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है तो यू के लिप्टस जो होता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसको सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधे की जो वृद्धि होती है उसको मापने के लिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सोडियम देखिए फ्रेंड सोडियम
गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपी उद्दीपन के कारण होती हैं उन्हें क्या कहते हैं तो प्रकाश उद्दीपन के कारण जो गति होती है उसको हम लोग कहते हैं हेलियोट्रैपिज ठीक है ऑप्शन नंबर डी बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ये बहुत बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है छुई मुई की जो पत्ती में गति होती है वो कौन सी गति होती है तो कंपानु कुंचन होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररो का मुड़ना क्या कहलाता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेलियोट्रॉपिज्म ठीक है जब भी सूर्य के बारे में पूछे प्रकाश से रिलेटेड तो आपको हेलियोट्रैपिज में राइट आंसर करना है ठीक है हेलियो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए क्या है अगला प्रश्न सन ड्यू तथा विनस फ्लाइट रैप आपको ये पता होगा कि मांसाहारी पौधे विनस फ्लाइट रैप कीट भक्षी पौधे में गति जो होता है वो किस प्रकार की गति होता है तो इसमें गति होता है स्पर्शानुकुंचनी गति यानी कि इस पर जैसे ही कोई भी कीड़ा आकर बैठता है तो उन लोगों को पता चल जाता है कि हमारा जो शिकार है वो आ चुका है अब वो लोग अपना जो कहता है वो अपना फिल विनस फ्लाइट रैप का आपने देखा होगा अपना जो वो उनका पत्ता वो अपने आप वो ढक लेता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी स्पर्शानुकुंचनी गति होती है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि पादा प्रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है तो पादा प्रोगों का सबसे उत्तरदायी जो कारक होता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फफुंदी ठीक है फफुंदी यानी कि कवक अगला क्वेश्चन क्या है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पौधे के रोग मैंने दो टॉपिक यहाँ पे लिया था पादप का कार्य की और दूसरा जो था पादप रोग अब पादप रोग हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है तो हरित बाली जो रोग होता है ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी बाजरा से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला प्रश्न क्या है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है जिससे मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था आपको उसमें मैंने बताया था टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है तो इस चीज़ को याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये धान का प्रसिद्ध जो रोग होता है खैरा रोग किसके कारण होता है तो धान का खैरा रोग हम लोगों ने ऊपर में देखा था जस्ता की कमी के कारण होता है तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाने वाला हूँ इसी पे लाने वाला हूँ कि कौन से तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है तो इस चीज़ को आप बहुत ईजिली याद कर सकते हैं उस मद ट्रिक की मदद से तो बस आप थोड़ा सा वेट कर लो या फिर आप हमारे वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा चाय में जो लाल रष्ट रोग होता है किसके कारण होता है तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा हरे सहवाल ठीक है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो किससे संबंधित होता है तो नींबू में जो कैंकर रोग होता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीवाणु से होता है यानी कि वैक्टीरिया नीचे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वैक्टीरिया की खोज कब और किसने की थी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कराया था तो आप डेफिनेटली जरूर करेंगे अगर आपने मेरी वीडियो को देखी होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि फसलों पर आक्रमण करने वाले कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुँचाती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैटरपिलर ठीक है कैटरपिलर जो होती है सबसे अधिक हानि पहुँचाता है फसल को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिली बग किस फसल से संबंधित है जो मिली बग होता है ये किससे संबंधित है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरसों से संबंधित है ठीक है सरसों से संबंधित है मिली बग अगला क्वेश्चन क्या है अग्निरज्जा रोग किससे संबंधित है जो अग्निरज्जा रोग है ये फ्रेंड संबंधित है सेब से ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अग्निरज्जा एप्पल से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सिट्रस कैंकर होते हैं तो सिट्रस कैंकर क्या होता है तो नींबू का एक रोग होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा सिट्रस कैंकर नींबू का एक रोग है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है तो कवक जनित यानी कि कवक से होने वाले रोग नहीं है तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स टी के बारे में ठीक है टी तो ये क्या था टोबैको मोजैविक वायरस ठीक है यानी कि तंबाकू का जो मोजैक रोग होता है ये वायरस के कारण होता है ना कि कवक जनित तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रिंग रोग के नाम से जाना जाता है जो रिंग रोग होता है उसको अन्य किस नाम से जो शिथिल रोग है उसको हम लोग रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारण होता है जो आलू का ब्लैक हार्ट रोग होता है वो किसके कारण होता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है ठीक है तो बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं जैसे कि देखिए इसमें भी आलू में आ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन में भी आ रहा है तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि आलू और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कल ट्रिक के मदद से सारे जो रोग होते हैं पौधे में मैं आपको याद करा दूंगा डेफिनेटली फ्रेंड्स बिल्कुल ही ईजिली और इससे पिछ
आप भी याद कर सकते हैं चाहे तो आप याद कर लीजिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि करनाल बट एक बीमारी है किसकी बीमारी है करनाल बट तो ये गेहूं की एक बीमारी होती है ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको 62 क्वेश्चंस बताए थे जो कि ये दोनों टॉपिक से मिला करते हैं आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इसी तरह की और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हम आपको यहाँ पे रेगुलर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिससे आपकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है तो फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे